नमस्कार मित्रों सॉलिड स्टेट मधला पुढ़ जो नवीन पॉइंट है तो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से टोटल चार टाइप है तैपैकी पहला टाइप है आयोनिक क्रिस्टल दुसरा टाइप है कोवेलंट क्रिस्टल तीसरा टाइप है मेटेलिक क्रिस्टल चौथा टाइप है मॉलिकुलर क्रिस्टल त्यापैकी पहिल्यांदा आपण स्टडी करणार आहे आयोनिक क्रिस्टल आयोनिक क्रिस्टल स्टडी करत असताना पहिले तर आयोनिक क्रिस्टल म्हणजे काय तर पहा द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक क्रिस्टल याचा अर्थ आयोनिक क्रिस्टल मध्ये जे पार्टिकल आहेत त्या पार्टिकल मध्ये आयोनिक बॉन्ड प्रेझेंट असणार अशा आयोनिक बॉन्ड प्रेझेंट असणाऱ्या क्रिस्टललाच आपण म्हणणार आहे आयोनिक क्रिस्टल आयोनिक क्रिस्टलचं एक्झाम्पल आहे सोडियम क्लोराईड तुम्हाला माहित आहे सोडियम क्लोराईड मध्ये सोडियम वरती कॅटायन असणार आणि क्लोराईड वरती एनायन असणार आहे कॅटायन आणि एनायन यांच्यामध्ये जो इंटरमोलिक्युलर फोर्स असतो त्याला आपण आयोनिक बॉन्ड म्हणणार आणि आयोनिक बॉन्ड ज्या क्रिस्टल मध्ये प्रेझेंट असतो त्याला आपण म्हणणार आयोनिक क्रिस्टल हा झाला पहिला टाईप आयोनिक क्रिस्टल त्यानंतर सेकंड जो टाईप आहे तो आहे कोवेलन क्रिस्टल कोवेलन क्रिस्टल मध्ये आपण काय पाहणार आहे पहा द क्रिस्टल इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू कोवेलन बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलन क्रिस्टल याचा अर्थ सेम कोवेलन क्रिस्टल मध्ये कोवेल बॉन्ड प्रेझेंट असणार आहे ज्या क्रिस्टल मध्ये कोवेल बॉन्ड प्रेझेंट असतो त्या क्रिस्टल आपण म्हणणार आहे कोवेल क्रिस्टल मग कोवेल क्रिस्टल चे एक्झाम्पल आहेत डायमंड ग्राफाइड सिलिका यामध्ये कोणत्या टाइपचा बॉन्ड प्रेझेंट असणार तर कोवेल बॉन्ड प्रेझेंट असणार आहे ठीक आहे हा झाला कोवेल क्रिस्टल त्यानंतर ना पुढचा जो टाईप आहे मॉलिक्युलर क्रिस्टल मॉलिक्युलर क्रिस्टल मध्ये पहा द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस आर कॉल्ड मॉलिक्युलर क्रिस्टल मॉलिक्युलर क्रिस्टल मध्ये पार्टिकल मध्ये जो इंटर मॉलिक्युलर फोर्स असणार आहे त्या इंटर मॉलिक्युलर फोर्स चे तीन टाईप आहेत पहिला टाईप डायपोल डायपोल फोर्स दुसरा टाईप लंडन डिस्पर्शन फोर्स तिसरा टाईप आहे हायड्रोजन बॉन्ड फोर्स किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो हायड्रोजन बॉन्डेड फोर्सेस असे तीन टाईपचे जे फोर्स ज्या क्रिस्टल मध्ये प्रेझेंट असतील त्या क्रिस्टलला आपण म्हणणार मॉलिक्युलर क्रिस्टल आता या तीन टाईपचे जे फोर्स आहेत या तीन टाईपचे जे फोर्स आहेत हे फोर्स असणारे एक्झाम्पल कोणते आहेत त्यापूर्वी यामध्ये पहा मॉलिक्युलर सॉलिड मॉलिक्युलर सॉलिड मध्ये तीन टाईप असणार इंटर मॉलिक्युलर सॉलिड मध्ये जो फोर्स प्रेझेंट असतो आपण त्याला म्हणतो इंटर मॉलिक्युलर फोर्स इंटर मॉलिक्युलर फोर्स तीन टाईपचे डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन दुसरा लंडन फोर्स तिसरा जो आहे तो आहे हायड्रोजन बॉन्ड फोर्स डायपोल डायपोल इंट्रॅक्शन फोर्स हा पोलार सॉलिड मध्ये प्रेझेंट असतो त्याचं एक्झाम्पल आहे वॉटर मॉलिक्युल लंडन फोर्स किंवा वीक डिस्पर्शन फोर्स हा नॉन पोलार सॉलिड मध्ये प्रेझेंट असतो त्याचं एक्झाम्पल आहे मिथेन मॉलिक्युल हायड्रोजन बॉन्डेड फोर्स हा आईस मध्ये प्रेझेंट असतो आईस हे एक्झाम्पल कशाचा आहे हायड्रोजन बॉन्डचा आहे हे हे तिन्ही टाईप पाहत असताना याचे आपण एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत तर ऍक्च्युअल डायग्राम मध्ये पहा कि या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्युल दिलेला आहे या ठिकाणी सल्फर डायऑक्साइड मॉलिक्युल दिलेला आहे वॉटर मॉलिक्युल मध्ये वॉटर मॉलिक्युल हा पोलार मॉलिक्युल आहे सल्फर डायऑक्साइड हा सुद्धा पोलार मॉलिक्युल आहे 
पोलार मॉलिक्यूल मध्य मध्य दोन पोल है पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल पोलार मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल मध्य को टाइप का फोर्स प्रेजेंट डायपोल डायपोल फोर्स प्रेजेंट है वॉटर मॉलिक्यूल सल्फर डाइक्साइड मॉलिक्यूल एक्जाम्पल क्या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कि डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्जाम्पल है जो फोर्स है लंडन फोर्स कि वीक डिस्पर्शन फोर्स तो हा फोर्स कशा मध्य प्रेजेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल वरती नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल वरती पोल तैयार हो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल अॉन पोलर मॉलिक्यूल को मिथेन गैस है सी एच फोर मिथेन गैस है कार्बन टेट्राक्लोराइड बोरन ट्राइफ्लोराइड हे जे तीन मॉलिक्यूल हे तीन ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तीन ही मॉलिक्यूल मध्य को टाइप का फोर्स प्रेजेंट लंडन फोर्स कि वीक डिस्पर्शन फोर्स तीसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स हा फोर्स आईस एक्जाम्पल मध्य प्रेजेंट हे जे स्ट्रक्चर दिल्ल है या स्ट्रक्चर मध्य इत वॉटर मॉलिक वॉटर मॉलिक्यूल है सराउंडिंग मध्य वॉटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग मध्य चार वॉटर मॉलिक्यूल दिल्ली या वॉटर मॉलिक्यूल मध्य जो हाइड्रोजन है हा हाइड्रोजन दुसर वॉटर मॉलिक्यूल मध्य ऑक्सीजन बरबर का इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मन आईस मध्य प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड अशा टाइप से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्या क्रिस्टल मध्य प्रेजेंट क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो टाइप है तो है मेटेलिक क्रिस्टल मेटेलिक क्रिस्टल मध्य पहा द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू मेटेलिक बॉन्ड आर कॉल्ड मेटेलिक क्रिस्टल मेटेलिक क्रिस्टल मध्य को टाइप से बॉन्ड है तर मेटेलिक बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड है आता मेटेलिक बॉन्ड मे वॉट इज मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड मे द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिट्वीन इलेक्ट्रॉन सी एंड मेटल कैटायन विच हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड फॉर एक्जाम्पल समझा अपन आयर्न मेटल घर तर आयर्न मेटल मध्य कैटाइन कैटाइन या सराउंडिंग मध्य इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करना है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता कैटाइन इलेक्ट्रॉन मध्य जो फोर्स तैयार हो फोर्स मनना है मेटेलिक बॉन्ड अशा मे अटेलिक बॉन्ड मेटेलिक क्रिस्टल मध्य प्रेजेंट हा जा मेटेलिक क्रिस्टल जो अपन हा जो चार्ट दिल्ला है या चार्ट मध्य आयोनिक सॉलिड्स कोवेलेंट सॉलिड्स मॉलिकुलर सॉलिड्स मेटेलिक सॉलिड्स या चार ही टाइप मधा डिफरस का तो दिल्ला है तो पैकी पहला पॉइंट बार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल आयोनिक सॉलिड मध्य को टाइप से पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल तो आयोनिक सॉलिड्स मध्य कैटायन्स एंड एनायन्स या दोन टाइप से पार्टिकल कोवेलेंट सॉलिड मध्य कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स कोवेलेंट सॉलिड मध्य कोवेलेंट टाइप से पार्टिकल मॉलिकुलर सॉलिड्स मध्य मोनो एटॉमिक कि पॉले एटॉमिक पार्टिकल मेटेलिक सॉलिड मध्य मेटेलिक आयन्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक आयन आयन बरबर इलेक्ट्रॉन सुधा से इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रत्येक सॉलिड मध्य जे पार्टिकल है पार्टिकल मध्य को टाइप का फोर्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है तो पाइच है आयोनिक सॉलिड मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कोवेलेंट सॉलिड मध्य कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिकुलर सॉलिड मध्य लंडन फोर्स है डायपोल डायपोल फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड्स हा फोर्स है मेटेलिक सॉलिड मध्य मेटेलिक बॉन्ड्स है 
आणि मेटेलिक बॉन्ड यांच्यामध्ये फोर्स कॅटाईन आणि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यांच्यामधला फोर्स आहे त्याला आपण म्हणणार मेटेलिक बॉन्ड्स तिसरा जो पॉइंट आहे हार्डनेस आयोनिक सॉलिड हार्ड अँड ब्रिटल असणारे कोवलंट नेटवर सॉलिड व्हेरी हार्ड मॉलिक्युलर सॉलिड हे सॉफ्ट आहे मेटेलिक सॉलिड्स व्हेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू व्हेरी हार्ड त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे चौथा मेल्टिंग पॉइंट्स आयोनिक सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट हा हाय असणार आहे कोवेलंट सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट सुद्धा हाय आहे मॉलिक्युलर सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट लो आहे आणि मेटेलिक सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट वाईड रेंज असणार आहे त्यानंतर पाचवा जो पॉइंट आहे थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी आयोनिक थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीमध्ये पहा आयोनिक सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कोवलंट सॉलिड्स पुअर कंडक्टर एक्सेप्शनल ग्राफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट मॉलिक्युलर सॉलिड मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी त्यानंतर सहावा जो पॉइंट आहे तो आहे एक्झाम्पल आयोनिक सॉलिड एक्झाम्पल आहे सोडियम क्लोराइड कॅल्शियम फ्लोराइड कोवलंट सॉलिड एक्झाम्पल आहे डायमंड सिलिका मॉलिक्युलर सॉलिड एक्झाम्पल आहे आईस बेन्झॉइक एसिड मेटेलिक सॉलिड एक्झाम्पल आहे सोडियम मॅग्नेशियम कॉपर गोल्ड मेटल्स जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू